Uma e três de volta ao vivo com o Vitoriosa Debate. Mais do que nunca, eu agradeço a sua audiência de todas as maneiras. Você já ouviu falar em captação de sufrágio? Daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso aqui, tá certo? Então tem perguntas aqui. Por exemplo, para o Elvico, como é que é fazer o um marketing de quem está no poder? É fácil, é difícil, tem todo um diferencial aí com o trâmite eleitoral? Daqui a pouco você vai falar sobre isso aqui, tá certo? Compra de voto, gente. Como é que a justiça está de olho nisso aí? Daqui a pouquinho, coeficiente eleitoral. E ainda, e ainda, eleições, urnas dentro do presídio. Daqui a pouco. Mas vamos fazer o seguinte, sabendo de tudo, o homem vota, o homem está aí sendo eleito, o homem é reeleito. E a mulher? A mulher tem todo o direito. E a mulher está no poder há muito tempo. Vejam só. Aos 80 anos de idade, a ex-vereadora Normi Firmino lembra de detalhes ocorridos nos anos de 1989 a 1992. Ela era diretora da escola estadual José Inácio e foi demitida. Professores, pais e alunos fizeram passeata em protesto e solidariedade à educadora. Os colegas de profissão indicaram a candidatura. Teve mais apoio dos alunos do colégio, né? os pais, professores. Normi conseguiu conciliar as tarefas do legislativo como ser dona de casa, mãe e esposa. Você tem que trabalhar muito e andar muito, né? Então isso aí leva muito tempo e é muito difícil para uma mulher. Naquela época, a Câmara Municipal funcionava neste prédio, que fica na Praça Clarimundo Carneiro. Normi também assinou favoravelmente o projeto de construção do prédio atual. O da praça hoje abriga um museu. Além de Normi, outras duas mulheres exerceram o cargo de vereadoras em Uberlândia no mesmo período. Nilza Alves e Marta Panúzio vivenciaram outros fatos importantíssimos. Em 1988, a instituição da Constituição do país, em seguida da Constituição Estadual. E elas atuaram na elaboração da lei orgânica do município. 20 anos depois, como será que esta brava guerreira vê o atual cenário político? Eu acho que tem regredido bastante, né? Por quê? Porque, por causa, justamente por causa dessa, dessa dependência, uns deputados muito dependentes uns dos outros, né? Eu acho que isso aí é que desanima muito, principalmente a pessoa que quer fazer alguma coisa. Os eleitores de hoje em dia confiam mais em candidatos do sexo masculino ou feminino? Eu acho que é melhor em mulher. Mulher dá conta, às vezes até mais do que o homem. O que for melhor, né? Que eu achar que é melhor que convém. As mulheres estão aí, né? Para liderar. É, e lembrando que a majoritária do Brasil, presidenta Dilma Rousseff, que aliás, né, espetacularmente, saiu com uma pesquisa muito boa recentemente aí. Pergunta para o senhor, professor. Sim. Deste perfil feminino, qual o trabalho é, dessa ciência política que nós temos aí, dessa força feminina? Veja, o nosso sistema eleitoral, ele induz também a duas dimensões. O candidato para ser eleito depende se ele tem mais, ou em comparação com os outros candidatos, recursos. Tanto recursos financeiros quanto recursos partidários e tudo mais. Porque a eleição é feita na pessoa, não no partido, não, não na, no projeto para aquela sociedade, para, aquela, é, para aqueles eleitores. Então, nós temos a dependência de maior recurso. E também temos a dependência do candidato, se ele é capaz de ser reconhecido, não por representar a partir do interesse público, mas que ele seja um personagem. Veja o exemplo do Tiririca. É um personagem com capacidade que elege, ele leva mais três ou quatro candidatos com ele. Então, os partidos não escolhem candidatos em função da representação do interesse público, mas na sua capacidade eleitoral. E daí depende de recursos. Okay. Partidos, candidatos que não tenham recursos, não tenham pessoas que tenham esse... É, é, essa reconhecimento da sociedade, dificilmente é eleito. Agora, é, também é importante que esse sistema político, ele, ele separa, ele impede a representação do interesse público. Ok. Bom, você que é candidato aí, pretenso candidato, você sabe o que é captação de sufrágio? Daqui a pouco pega o dicionário aí, vai acompanhando. Nós vamos explicar aqui. Aliás, o doutor Genei vai explicar o que é isso. Eu quero saber do Elvico, 
Eu vejo, dentro aqui desse parâmetro, né, a mulher no poder, tudo esse trabalho, eu fazia a colocação. Como é que é trabalhar para quem já está no poder, fazer o um marketing político dele hoje? De repente, você vai pegar um candidato que a pesquisa dele, qualitativa, enfim, a pesquisa não está muito boa. Como é que é o trabalho de marketing em cima de quem está no governo? Bem feita a comparação. Existe um marketing eleitoral, que é aquele que Sim. acontece no processo eleitoral, e o um marketing político. O um marketing político é aquele que eu acho que ele tem que ser visto como não destrutivo, mas sim importante num processo democrático, para difusão de ideias, difusão de ações que são realizadas. Isso é muito importante. Mais do que importante, ele é previsto em lei. Se você pegar o prefeito municipal, o orçamento do município, ele já prevê determinada parte do recurso para ser investido em comunicação. São as chamadas verbas de publicidade. Isso previsto em lei. É, exemplo claro, existe a, o próprio órgão oficial, o diário. Você é obrigado a divulgar determinadas ações, como um certame, uma licitação, no diário oficial. E pago com dinheiro público. Então, o marketing eleitoral, ele, ele é um, um, um marketing político, melhor dizer, um marketing político, melhor dizendo, ele é uma ferramenta de informação e democratização de ações, que eu vejo como é, fundamental e importante e que tem que ser feito, lógico, de forma respeitosa, respeitando o orçamento vigente, respeitando até onde pode ser investida a divulgação e não em promoção pessoal. Então, é importante que tenha a divulgação do marketing político para uh, o agente político, para a máquina como um todo, respeitando okay. a legislação. Então, é, é a visão que temos é, da, 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 da utilização da ferramenta, não como algo destrutivo, mas como algo de informação e de democratização. Muito bem. Eu estou autorizado, neste momento, a divulgar o próximo tema do debate, do Vitoriosa Debate, que segue para o dia 26 de março. A nossa alta direção reunida, definindo pontos que você, telespectador, que você, cidadão, que você, eleitor, achou mais importante. E dentre este tema, ficou definido como sendo o próximo debate. Obras e infraestrutura. Olha, um assunto muito importante das obras realizadas em todos os aspectos, municipal, estadual, federal, e com as suas verbas e com a sua participação. Dia 26 de março, então, definido pela direção da TV Vitoriosa, o novo Vitoriosa Debate. Esse assunto vai dar o que falar nesse ano, hein? Pergunto para o promotor Genei Randro. O que significa, doutor Genei, captação de sufrágio no período desse? O sufrágio não é remédio, não. Ou é remédio? Como é que é isso o nome aqui? O que, que é isso? Não tenho dúvida. Aliás, é um crime. É um crime? Ah, então não é remédio é não, uma viu? infração eleitoral, civil e também criminal. O que, que significa isso? Isso é um sufrágio? dos grandes problemas das nossas eleições até pouco tempo, né, com um avanço, embora já previsto no Código Eleitoral, mas é melhorada essa, essa a questão das sanções nas, na legislação mais recente. A compra de voto, em outras palavras, é a famosa compra de voto. É o saco de cimento em troca do voto, é o favorzinho ali, é o emprego, caso eu seja eleito, é, enfim. Dentadura, são, são, rotina. A legislação prevê qualquer benefício, de qualquer natureza, patrimonial, política, enfim, ela não, não isenta. E isso é bastante grave porque sujeita esse candidato a, a uma representação ao pagamento de multa, a cassação do registro ou diploma, além do processo criminal. Ah, então, esse, juntamente com outro conhecido problema, que é a boca de urna, que é aquela propaganda feita no dia das eleições, é que a legislação ela não proíbe que você manifeste a sua posição, a sua opção. No entanto, a aglomeração de pessoas, a propaganda no dia das eleições, é, ela é a chamada boca de urna, é crime, né? sujeito a e pagamento tá fazendo, de E quem está fazendo? Está recebendo dinheiro? Está recebendo dinheiro. E tanto candidato quanto, quanto é, trabalhador, entre aspas, aí, contratado para a prática desse crime, todos respondem perante a justiça eleitoral criminalmente. Ok. Bom, vamos saber do doutor Faleiros, respeito aí de coeficiente eleitoral, essas contas, essas matemáticas que aí líderes partidários têm feito em muito tempo, do trabalho com a justiça, como é que é feito isso aí. E eu quero saber também da desincompatibilização, principalmente para quem está no poder público. Tem um tempo que tem que afastar. Quem é apresentador de televisão, quem vai ser candidato aí, também tem esse período. Bem... Quem pode, quem não pode. Mas vamos, por exemplo... Para o coeficiente eleitoral, primeiro, doutor. É, o coeficiente é uma questão bastante delicada, porque ela é, ele é aplicável apenas à eleição proporcional. Entendi. Né, para a Câmara Municipal, para a eleição dos vereadores. Uhum. Porque o prefeito é majoritário, então é a maioria simples, né, doutor Gereiro? É absoluta, problema. né? Agora, o, o, esse quociente, o coeficiente, ele é apurado, tendo em vista o número de votantes. 
né, efetivos. Mas tem um antecipado, que é o que gera muita discussão aí, quanto que o partido precisa de voto para eleger uma cadeira na Câmara, né? Fala de 12 mil votos aqui em Uberlândia, porque pega-se lá 426 mil, 430 mil, divide. divide pelo número de cadeiras e chega a esse coeficiente. Mas, na verdade, tem o voto de legenda, tem o voto do partido, voto de coligação. Então, tudo isso, no sistema da justiça eleitoral, é apurado. Hoje é fácil, que é através do sistema de informática, né, André? Mas tem que separar tudo. Voto dado à legenda, voto dado ao partido, voto dado à coligação. Então, divide aquele montante pelo número das cadeiras da Câmara e apura-se o coeficiente para eleger por partido, por, por coligação, etc., o número de cadeiras. Então, depende efetivamente do número de votos direcionado no dia 7 para cada um dos partidos ou cada uma das okay. coligações. Mas, a grosso modo, para saber antecipadamente esse coeficiente, basta dividir o número de eleitores pelo número de cadeiras. Agora, ao invés de 21, 27, chega-se a um número aí, eles falam aproximadamente hoje de 12 mil. Então, é uma coisa que precisa ser pensada por parte dos coordenadores das campanhas dos vereadores, porque é em face desse coeficiente que eles vão destinar os mais votados né, para a Câmara Municipal de Uberlândia. E aí é onde que um candidato pequeno não consegue ir, porque o que é interessante para esses partidos, quanto mais gente colocar ali para fazer número para legenda, para levar um ou outro, no máximo, né? Exatamente. Digamos que o coeficiente seja de 12 mil votos. Se um determinado partido não está coligado, é, ele, é, vamos dizer, o PA, Partido do Amor, hipoteticamente, oh. lançou lá alguns candidatos. E esses candidatos, somadas às votações deles, não atingem os 12 mil. Entendi. Então, o PA não colocaria nenhum vereador nenhum. na Câmara. É. Né? Ficaria sem representação lá na Câmara Municipal. Todavia, ultrapassando este número mínimo, aí ele passa a ter tantas vagas efetivas quanto os forem aqueles que atingem o coeficiente destinado ao partido ou à coligação. Ok, viu? Para você que aprendeu um pouco aí, não é PA e PEG não, viu, gente? É, e tem o é, PA é apenas, ausente, apenas né, Apenas um exemplo. Né? Isso, apenas um exemplo aqui dado. Doutor, mas e tem a desincompatibilização. Gente que trabalha no poder público, Exato. secretários, vereadores que ocupam cargos de secretários, outras funções aí que tem um tempo pré-determinado para sair. Como é que já funciona isso aí? Os seis meses, né? Isso tem que ter cuidado e tem o calendário, André, eu me referi agora há pouco à resolução 23 3341, que traçou o calendário eleitoral, basta acessar lá no, na internet né, e ter acesso, tem as datas, tudo certinho, que mostra tudo que pode e o que não pode ser feito. Mas é o prazo de março agora, né, doutor Genei? É, Fatalmente, é. que os agentes políticos, os agentes, os agentes públicos que queiram ser agentes políticos deverão se desincompatibilizar. Lembrando que os ocupantes de mandatos eletivos no Poder Legislativo não precisam de se desincompatibilizarem. Os vereadores não precisam de saírem da Câmara para serem candidatos novamente. Né? O prefeito, se fosse candidato, ele teria que se desincompatibilizar, okay. não sendo candidato à reeleição. Doutor, mas vem cá, você está vendo que fosse... aqui tem que pôr pimenta mesmo, gente. Isso aqui é um debate aberto à população. Mas vem cá, aí o vereador que está lá, ele tem pleno mandato, tudo, e ele pode trabalhar normalmente, né, doutor Gerei? Aí Isso. pode fazer a campanha dele. Ele tem acesso à mídia, todo tipo de mídia, inclusive televisiva. Só que tem o prazo né, de ah. proibição para que ele manifeste através da imprensa. E comparecer em programas de rádio, de televisão, tem prazo. Não, porque Isso naquele é programa de lá, o que acontece de gente toda hora se inscrevendo para estar naquele, naquele palanque de lá para falar? E Agora, essa é uma questão lá. delicada, porque se a Câmara tem um veículo próprio de comunicação, as sessões continuam sendo, obviamente, divulgadas. Entendi. Mas a legislação prevê isso, é. né, André? E se há uma desigualdade aí, eu até concordo com você que há, porque é. quem está ali exposto é verdade, acaba é. ficando exposto, né? E a exposição, ela ajuda, é óbvio. Mas ele não pode, obviamente, utilizar-se do plenário ou da tribuna para pedir voto. Ele pode é. simplesmente exercer ah, o mandato. É, é um tal de ir pela ordem voto. lá. Não, agora é eu. Agora eu quero falar da fila. Todo mundo querendo falar. E doutor, é direito o vereador isso. É ele, não pode, ele não pode ir pela ordem e pedir voto. Aí é, não tem aí, problema. Porque se eu chegar lá e fizer campanha, aí a justiça está de olho. O senhor queria falar também, né, doutor? É, são os bônus da democracia, né? Tem os seus ônus e os bônus. E os bônus. É, é. é um ônus para alguns, bônus para outros. Enfim, como o doutor Faleiros falou, o mandato dele tem que continuar. Não tem, não e, tem... e, e é uma questão interessante aí, né, doutor Genei, que muitos telespectadores às vezes não saibam, é que se o, candid... se o prefeito for candidato a vereador, ele pode. Ah, é? Ele pode, só que aí ele tem que desincompatibilizar-se. Entendi. O prefeito pode, uma vez, ser candidato à reeleição. 
Naquele ano em que tem eleição municipal e o, pre o prefeito, que aqui na região pode acontecer aí, né? Uhum. Uberlândia não, porque o Adelmo já está no segundo mandato. Mas talvez na região tenha algum prefeito que esteja no primeiro. Ele okay. poderá ser candidato sem se desincompatibilizar. Agora, se quiser o prefeito ser candidato a vereador, ele pode? Pode. Só que aí ele tem que desincompatibilizar okay. para disputar uhum. a eleição. Liberando o telefone para o telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui é Leonardo. Opa, Leonardo, fica à vontade. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Tá, obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Genei e, e o doutor Faleiros, que é o seguinte. Como é que fica, para quem está na administração pública, a utilização do chamado marketing institucional, e inclusive por meio de propaganda que a gente vê muito aí também outdoors, né? Inclusive servidores públicos, né? A questão de cores de camisetas e eu gostaria de saber como é que fica para a justiça nossa legislação eleitoral em relação a esse assunto. Boa pergunta, doutor Janei. Quem passa? Doutor ah, Janei, como é, o representante do Ministério Público Eleitoral, poderia até melhor do que eu esclarecer é. essa questão, porque Boa. ficam ligados diretamente à fiscalização e são os titulares é. da representação contra essas possíveis irregularidades. Mas aí o telespectador fez uma indagação interessantíssima e nós até já falamos sobre é. isso aqui. Tem uma linha muito tênue, André, que separa o que pode do que não pode neste aspecto, não é, professor João? Sim. Porque quem está exercendo a atividade política, mas está afastado exercendo um cargo no Poder Executivo e quer ser candidato à reeleição, ele tem o direito, porque a democracia confere esse é, direito, sim. de divulgar as ações, por exemplo, na secretaria que ele exerce o cargo. Mas para ser candidato, ele vai ter que se desincompatibilizar Sai de lá, do cargo de secretário e, volta e voltar para o, para o poder legislativo. E a partir daí é que ele não pode mais utilizar de qualquer meio de divulgação das ações praticadas lá okay. no poder executivo. Isso antes do início da campanha, que será efetivamente no mês de julho. né? Entendi. Tem uma outra pessoa comigo no telefone. Prioridade agora ao telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu não quero me identificar, porque eu vou ser candidata a vereadora, aí eles vão me processar, dizer que eu estou fazendo campanha extemporânea, né? E como eu sou funcionária pública municipal, eu gostaria de saber deles é, quanto tempo que eu tenho que me afastar da minha atividade. Ok, gostei da transparência dessa senhora, viu? Só a ética dela. Eu sou uma pretensa candidata, não vou me identificar. Tá certo aí. Olha, os prazos eleitorais, em regra, são esse prazo de seis meses, né? Mas você tem situações e situações. Diante da não identificação, fica, às vezes, difícil de dar aqui exatamente o prazo. Em regra, aí, seis meses esse prazo dessa desincompatibilização. Só complementando a questão que o doutor Faleiros falou aqui anteriormente, é esse problema da questão institucional, dessa propaganda institucional. Infelizmente, a gente sabe é, que alguns agentes políticos utilizam, sim, é, quando não candidatos, às vezes em apoio a um, um, um candidato que, que, que gosta da simpatia dele ali, da máquina administrativa em favor daquela campanha. A própria legislação, a Lei 9.504, ela faz uma restrição dessa propaganda institucional durante o período de campanha, justamente visando o envolvimento da máquina administrativa certo. em favor do candidato A ou B. Ok. E para fazer o marketing, eu vi, como é que fica? Nós falamos agora há pouco de quem está no governo, que está no sistema, já tem a sua projeção, é só fazer o trabalho ali. Mas para quem pretende ter essa visibilidade, como é que é esse marketing? Primeira visibilidade durante o processo eleitoral. Sim. Lógico. Eu acho que é procurar um consultor, um profissional na área de marketing para que possa fazer um planejamento de sua campanha. É, analisando uma região geográfica que ele pretende trabalhar. No um caso, nicho? No caso, a campanha proporcional. Um nicho que ele pretende atuar e configurar melhor uma linguagem que vai ao encontro desse possível eleitor, onde ele quer convencê-lo ou, é, melhor, deixar claro as suas propostas. Okay. Então, eu acredito que ele deve pensar em tudo isso, pensar em cores, pensar num número que facilmente possa identificar o eleitor e, é lógico, que ir ao encontro a uma determinada região que ele possa atuar e conquistar... É, o apoio efetivamente desses eleitores para que ele possa no futuro praticar seus projetos, seus desejos e seu pensamento em prol da comunidade como um todo. Entendi. Eu quero voltar a pergunta agora para o doutor Faleiros, porque eu coloquei essa situação agora há pouco e nós estamos falando de situação daqui, situação dali. O processo prisional recebe aí o direito de ter voto. Antigamente, o preso, né, o detento, ele que condenado, ele não tinha direito a voto. 
principalmente na nossa cidade, doutor Faleiros. Como é que a justiça está preparada para colocar essas urnas e, de fato, receber o voto do reeducando, daquela pessoa que tem uma responsabilidade criminal a cumprir? André, essa inovação ela é recente e foi fantástica, porque o sujeito, às vezes, não, não está preso com a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Lá no presídio tem várias situações, né, doutor Janei? É tem alguns presos que foram condenados e tiveram suspensos os direitos políticos, inclusive o direito de votar. Esse não vota. Mas existem muitos presos temporários que, no dia da eleição, não podem sair do presídio para ir votar. E depois eles são colocados em liberdade e estão com a situação irregular perante a justiça eleitoral. Então eles vão ter dificuldade no mercado de trabalho, vão ter dificuldade para estudar, etc. Então agora, sabiamente, a justiça eleitoral está colocando sessões dentro dos presídios para que as pessoas que não estejam com o direito político suspenso ou cassado ou efetivamente é, impedido naquele momento de exercer a cidadania, possam fazê-la. E eles terão direito à recepção de uma propaganda política? Eles terão direito ali a, a isso ou não? Os candidatos encaminham a, a propaganda através de rádio que eles têm acesso, né, através da televisão. E as divulgações são feitas através do sistema é, criado pelo diretor do presídio. Aqui no caso, o, o doutor Adonil, por exemplo, que é o responsável lá pela Jaci de Assis. Isso, coronel Adonil. É, é o coronel Adonil. Eu, eu falo doutor porque ele é advogado também sim, e criou o hábito sim, lá. É. É, é coronel doutor, né, André? Então, se ele permite que a propaganda seja levada aos, aos presos, seja levada aos presos, então o candidato vai ter que submeter-se àquela regra. Entendi. Tem o sistema porque prisional. Questão de segurança. É, por questão, questão de segurança. O candidato tem as visitas, né? Então, na visita, pode fazer a divulgação. Ele okay. depende da regra criada no estabelecimento próprio. E o professor João Batista? Veja como isso casa com a falta de partidos, de projetos, de representação. Então, a eleição, ela normalmente passa por três dimensões. É a capacidade de marketing, a capacidade de recurso, a capacidade do candidato. E temos também, no caso brasileiro, o legislativo se abstraindo da sua própria... É, soberania, dos seus próprios direitos constitucionais para a justiça. Então, nós temos um processo também deficiente da representação do Legislativo que passa por uma judicialização da política. E muitas vezes, já aconteceu o caso, a judicialização, tudo bem, é isso que o Faleiro está mostrando, né? o doutor também está mostrando, isso é necessário para igualar a participação e ser eleito. Agora, o inverso também acontece, a politização do judiciário. É. Isso também vai possibilitar a desigualdade na participação eleitoral. Entendi. Ok. Gente, chegando no final do Vitoriosa Debate, mais uma vez, passou rápido, hein, gente? Está vendo só uma hora e meia, praticamente, uhum. nós estamos aqui debatendo, conversando, ouvindo o telespectador aqui. E quero, mais uma vez, né, agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui mediando o debate, mas agradecer a cada profissional da TV Vitoriosa. Sempre faço isso. As pessoas que não aparecem, que se desdobraram para providenciar tudo aqui. E absolutamente eu agradeço aqui, Tânia Costa, o Wilton Ney Fernando, o Everton Machado, que é o nosso diretor-geral, por essa oportunidade democrática que você tem. Então, graças à TV Vitoriosa, durante uma hora e meia estivemos juntos aqui. Eu quero as considerações finais dos nossos convidados. O Elvico, que deu um show aqui de informação, um trabalho de marketing importantíssimo. Suas considerações finais e muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado a oportunidade, doutor Falheiros, João Batista, professor João Batista, doutor Genei. É, um abraço a todos os telespectadores, sempre que convocados estamos à disposição. Doutor Jair Alejandro, muito obrigado. Mais uma vez, levo os cumprimentos da TV Vitoriosa ao Ministério Público pela efetividade, a transparência, a austeridade em determinados casos que vocês acompanham, mas essa lisura que o Ministério Público tem. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente que agradece o convite e, e falo que isso aqui realmente é uma festa democrática. A eleição é uma festa democrática é, e para nós é um prazer estar participa participando dessa festa e colocando o Ministério Público à disposição de toda a população naquilo que for a nossa atribuição para que essa eleição transcorra na maior normalidade possível. Professor João Batista, absolutamente capacitado, experiente, cientista político, muito obrigado por ter engrandecido, abrilhantado aqui o Vitoriosa Debate. Eu que agradeço e nós estamos com um desafio permanente. A democracia é o, é o mecanismo pelo qual as, as instituições são reformadas. A democracia está permanentemente em reforma. E o nosso desafio é se esse mecanismo realmente, enquanto sistema político, é capaz de produzir uma sociedade mais igualitária, menos desigual, que é o caso brasileiro. Então, o sistema político ainda vem sendo desafiado se ele é capaz de ter controle sobre o plano econômico e social. Então, nós estamos avançando nesse sentido. Então, a democracia brasileira 
é um momento desse processo de construção dessas instituições. Muito obrigado, professor. E o processo democrático coloca-se à sua disposição neste 7 de outubro, onde você tem o direito e tem a voz, graças à justiça. Doutor Faleiros, com a gente aqui, muito obrigado, renomado representante da magistratura, professor, enfim, uma pessoa absolutamente capacitada para isso. Muito obrigado em nome da TV Vitoriosa, viu, doutor Faleiros? O Poder Judiciário Eleitoral de Uberlândia agradece a oportunidade de ter participado deste novidade do debate, André, e cumprimento a Rede Vitoriosa por mais este evento, lembrando aos telespectadores que os cartórios eleitorais não funcionam mais na, na rua Fernando Vilela, na Avenida Fernando Vilela, e sim na Vasconcelos Costa, né? e isso já há aproximadamente um ano, e lembrando também aos interessados que a resolução 23.341 traça o calendário eleitoral e a outra resolução que nós nos referimos muito aqui, 23.370, cuida de todos os parâmetros da propaganda. Então, basta ter acesso através da informática, né, do, da rede mundial de computadores, para que as pessoas se inteirem sobre este processo que estamos iniciando e que haverá de culminar em 7 de outubro. Parabéns, André, pelo evento. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez a você, telespectador, e a TV Vitoriosa se pauta pela verdade e pela transparência. Com mais informações, inclusive, deste processo eleitoral, os cuidados, a sua cautela também e a forma de se informar para as eleições. A partir de março, Qualquer eleitor poderá apontar irregularidades nas campanhas através da denúncia online. De acordo com o TRE, houve uma experiência de descentralização do poder de polícia entre as zonas eleitorais em 2010, que contribuiu para a produtividade, já que a área fiscalizada pelos cartórios passa a ser menor. Antes, somente as comissões de propaganda, formadas em cidades com mais de uma zona eleitoral, podiam atuar. Com a nova regra, se houver uma irregularidade na região central, por exemplo, será o juiz daquela localidade o responsável por averiguar e determinar a retirada. Também serão formados nos municípios com mais de uma zona eleitoral comissões para julgar representações formalizadas, tanto pelo Ministério Público, partidos ou candidatos. É assim que se faz a democracia, de uma maneira transparente. Muito obrigado a você, telespectador. Finaliza aqui, então, mais um Vitoriosa Debate. Em nome de toda a TV, muito obrigado. Obrigado aqui aos convidados e obrigado a você, sempre ligadinho, aqui na TV Vitoriosa. Muito obrigadinho, doutor Janei Randro, eu Vico, aqui o professor João, enfim, doutor Faleiros, muito obrigado a vocês, que Deus sempre abençoe. Fica com Deus, gente. E até amanhã, dentro do Chumbo Grosso, acompanhe a nossa programação. E até o dia 26 de março, quando teremos o próximo Vitoriosa Debate. Boa tarde, gente.